猪八戒在前面吗？有啊，有猪八戒啊。嗯，跟着他去见你相见啊。这里就是那个猪八戒的老婆家，是不是啊？是是啊。哦，好好好好好，行行行，谢谢你奶奶，长命百岁哈。哎，我我过去看一下。上一期带你们探索了孙悟空的墓，今天我们来到了猪八戒的丈母娘家高老庄。这里面啊是《新西游记》的拍摄取景地。里面呢，听说啊，还有一个翠兰饭店，还有一个八戒客栈，带你们到里面去参观游览一下。他的迎宾啊，你看多气派，是我们大名鼎鼎的猴哥。你看他的金箍棒，闪闪，蹭词儿呢！我的天哪，这幸亏拍的视频呢啊，不然讲都讲不清。一张票啊是十块钱啊，咱们现在啊就准备进来了。一进城门啊，就看到一匹高头大马，带你们上去啊体验一把。骑着马进高老庄去，但是我这不知道路啊，该怎么办呢？敢问女施主，我是从厦门过来拍摄的导游。高老庄在何处啊？前方，就在前方。感谢。驾。我们啊，现在准备进入前院了啊。进入前院就看到了一个猪八戒的一个雕像。我的个娘嘞，怪不得高翠兰啊当时不愿意嫁给他。你看这长得，我的妈哎！真的太吓人了啊！你带孩子过来玩，尽量不要来这个院里。这孩子看了晚上估计得做噩梦。这个地方呢，就是当时啊猪八戒撞天昏的地方。咱们去看看，真正爱爱莲莲有没有在里面？还有个大红双喜呢。咱们呀，走进去看一下。真正爱爱莲莲，丈母娘，你这几个闺女好生了得啊！我要不你从了我吧。娶妻不成要岳母，你说八戒土不土？咱们啊，下一站翠兰饭店，看看翠兰饭店里面有没有卖八戒的耳朵，我们去搞一只来尝一尝。走，咱们啊已经到了后院了，咱们呢来看一看猪八戒背媳妇的这个雕像。但是啊，只有八戒没有媳妇今天啊，我来扮演这个媳妇给你们看一看。来吧，猪哥哥，你今天啊就背我一程吧。其实啊，我家老猪人都挺好的，就是长得有点，我倍儿够的，挺别具一格的，是不是？有高翠兰的感觉了。我带你们去看看他们曾经啊洞房的地方，走吧。哟，这就是八戒的洞房了，看一看，黑灯瞎火的啊，不过这个那个氛围还挺好的。这怎么还有个键盘呢？你看，这八戒晚上睡不着，还得。玩会儿电脑，<笑>好，咱们走吧，带你们去看看翠兰饭店。走，这高老庄啊，果然还有个翠兰饭店，估计啊，可能是不卖猪肉的原因，所以呢，这翠兰饭店呢，生意不大好，现在正在装修呢。现在我带你们到八戒客栈去看一下，走，快看，朋友们，八戒客栈门帘上写着“人处世上，八戒还需悟空，鸟在笼中，关羽不能张飞。”可能啊，八戒二师兄啊，也有他自己的烦恼吧。视频的前半段，我们都在娱乐八戒。其实一说到猪八戒，我们就会想到他好吃懒做又好色。其实你有没有发现，朋友们，每到师徒四人吵架、分家散伙的时候，猪八戒就吵着闹着要回高老庄，因为这里有他爱而不得的人。我们下期再见，拜拜。你们见过会跑的实景演绎吗？一场表演动用了三百多名演员，二十头骆驼，三十匹狼，用真人实景的方式还原了丝绸之路上的种种遭遇。六十分钟的表演经历了火山、雪崩、风沙、大漠等自然险阻，还有狼群突袭，尤其是那天降圣水的一幕，三千吨水啊在面前倾泻而下。看到的人都觉得震撼无比。今天跟着小陈导游去看看这盛大的表演——驼铃传奇秀。通过这样的一场表演，去了解真正的丝绸之路。咱们出发了，走！为了这场表演，小陈千里迢迢来到了西安。来到这里，我才发现这里是一座古老而充满魅力的城市，承载着三千多年的历史，是中华文明和中华民族重要发祥地之一。以前这里啊，也被称为长安，是中国历史上建都最早、朝代最多、历史最长的。都城先后有十三个王朝在这里建都，也被称之为十三朝古都。同样，这里也是丝绸之路的起点。说到丝绸之路和一个人有着密切的关系，那么就是张骞。张骞是西汉时期一位杰出的外交家、探险家。他奉汉武帝之命，两次出使西域，打开了中原与西域各国交流的通道。简单来说，之所以会有丝绸之路这件事，主要是因为不同地方的人啊都有自己的好东西，而且呢，大家都想得到别人那里的好东西。比如说，中国有丝绸、茶叶、瓷器。
这些好东西。而中亚、西亚和欧洲呢，那边有香料、珠宝、两码等等。中国这边的人想要他们的东西，他们也想要中国人的好东西。而且各地的人啊，也都想通过交换东西的方式呢，来赚钱，让自己的生活变得更好。那个时候呢，交通不像现在这么方便，但是人们还是努力找到了一些相对可行的线路，来进行货物的交换和买卖。这样就慢慢的形成了丝绸之路。今天我们要去看的表演，就是用真人实景拍摄还原当时丝绸之路的艰辛过程。看过的人都觉得无比的震撼。我们啊，现在就去买票，走吧！现在已经进来了，这个演艺厅你们看到有多大了吗？朋友们，足足可以容纳三千人。我们现在啊，去找到我们对应的座位，表演马上就要开始了。第一段呢，叫做“千里送君”，无数的大唐血性男儿纷纷踏上了丝绸之路，一路艰辛，但却勇往直前。国工们福祸相依，丝绸之路上很多圆梦人富甲一方，有的驼工却客死他乡，永远的留在了丝绸之路上，换来了乡土的繁荣和大唐的昌盛。这也体现了丝绸之路的艰辛和不易。这一幕啊，就还原了家人们在送别驼工的不舍和担心。说不定这一别啊，便是永别。但是送君千里，终有一别。国工们还是踏上了丝绸之路。我的天哪，你们敢相信吗？这居然是真的狼！他们现在还在围着我们奔跑，这表演真的是太了不起了。这一幕啊，就还原了在丝绸之路上，国工们不畏凶险，知难而进。驼队在路上遇见狼群的情景，一路上还经历了火山、雪崩、强盗、狼群等重重挑战。我们这个坐席啊，还会随着剧情三百六十度的旋转。能够连贯的感受到剧情、故事情节环环相扣，这样看演出啊，我也是头一回见。你们看，现在驼工已经到达了繁华的古罗马，市集上熙熙攘攘，丝绸、瓷器、各色物品啊，琳琅满目，盛装的罗马少女翩翩起舞，驼工们也展示着中国功夫杂技。可谓是中西合璧，精妙绝伦，这就是最经典的一幕了。驼队经过巴米扬大佛，缓缓升起的巴米扬大佛，三千吨的水啊，从两侧倾泻而下。小雨为大家洗尘送佛，不到现场真的感受不到它的震撼。这个雨水直接打到我的脸上，太有代入感了，真的是不虚此行。表演已经看完了，现在还有点意犹未尽。三千人的座位座无虚席啊，真的是有原因的，就两个字儿，震撼。三百六十度可旋转的舞台，现场感受漫天黄沙，驼铃声声，有狼群袭击，有雪崩火山，种种路途中的挫折，把一千多年前的丝绸之路和盛世大唐展现在眼前，代入感太强了。三千多吨的洪水啊，倾泻而下，水汽洒在脸上，狼群啊，现场打斗撕咬，真的太精彩了。有机会啊，你也带上你的家人一起来体验一下，一定不虚此行。我是小陈，我们下期再见，拜拜。